membongkar jejak digital Rizik Sihab. Terbukti ajarkan konsep awal-awal barah. Konsep akidah yang diciptakan pendiri Wahabi, tak maluka dia masih gembar-gembor berpegang pada ajaran ulama Ahlu Sunnah. Penolakan demi penolakan terhadap para ustad yang beraliran salafi wahabi di Indonesia akhir-akhir ini semakin gencar dilakukan oleh sebagian besar umat Islam seiring dengan semakin sadarnya mereka terhadap bahaya ajaran salafi wahabi yang efeknya akan sangat berbahaya bisa menimbulkan benturan sosial budaya jika terus dipaksakan kehadirannya di negara kita. Ajaran yang bersumber dari Muhammad bin Abdul Wahab ini memang sangat rawan menimbulkan konflik sosial antar sesama anak bangsa. Mengingat ajarannya yang sangat kaku dan tidak mentolerir segala perbedaan, sehingga sangat bertentangan dengan budaya bangsa Indonesia yang dari dulu sudah terkenal akan keberagamannya. Selain itu, Islam di Indonesia adalah Islam yang disebarkan oleh Wali Songo, para ulama yang beraliran ahlu sunnah, yang ajarannya telah mengakar kuat, sehingga ketika para ustadz salafi wahabi menyebarkan ajarannya di bumi Nusantara, sudah pasti akan menimbulkan gesekan yang luar biasa akibat ekstrimnya cara pendang mereka dalam beragama. Kasus difitahnya pendiri NU Kiai Haji Hashim Asyari oleh Ustadz Wahabi di Madura adalah contohnya. Di mana cara pandang yang berbeda dalam beragama, ternyata sanggup membuat mereka yang katanya seorang ulama menghalalkan segala cara termasuk menfitnah hanya demi membenarkan pendapat mereka semata. Dan termasuk ajaran salafi wahabi yang sangat tidak layak untuk diterapkan di Indonesia adalah konsep akidah al-walawal bara yang diciptakan oleh pendirinya Muhammad bin Abdul Wahab yang di awal sudah kita sebutkan bahwa Rizik Sihab yang katanya berpegang teguh pada ajaran ulama ahlu sunnah ternyata jejak digitalnya dia pernah mengajarkan serta mendoktrinkan konsep ini kepada para pengikutnya dan inilah yang akan kita bahas tuntas untuk membongkar kebusukannya. Kita tidak akan mempermasalahkan jika seandainya yang diajarkan oleh Rizik kepada pengikutnya adalah ajaran Muhammad bin Abdul Wahab yang biasa-biasa saja. Tapi yang diajarkan oleh Rizik ini adalah karya Muhammad bin Abdul Wahab yang sangat berbahaya, yaitu konsep akidah al-warahwal bara. Suatu konsep akidah yang menjadi sumber pegangan bagi para teroris di seluruh dunia. Dan itu diajarkan serta didoktrinkan oleh Rizik kepada para pengikutnya. Tentang... Ini adalah ajaran-ajaran yang sudah dibangun dari awal oleh Ibnu Taimiyah dalam Majmu Al Fatawa dan Taklik Asia Satu Syari dengan ajaran Al Wala Wal Baro membangun monoloyalitas terhadap orang yang dianggap sama dan membangun permusuhan sejauh mungkin dengan orang yang dianggap berbeda. Nih Wahabi ini. Kita melepaskan diri dan segala aturan, segala agama, segala budaya, segala produk hukum. Ya FPI kan sebenarnya kan bau-bau salafinya, salafi wahabnya besar. Ya salah satu cirinya kalau salafi wahabi itu udah rantes ke suatu organisasi macam FPI ya. Ya mereka suka membahala, orang yang suka membahala itu ya. Ya pasti berbau salafi wahabi karena tidak ada ulama alus sunnah wal jamaah yang ngajari apa itu mubahala yang enggak ada apalagi nantang orang mubahala enggak ada sepanjang acara kemudian mengajarkan walah alam baro <laughs> itu kan dari surat an atau bah baro atun minallah wa rasulih <coughs> nah, ya jelas anu itu terkontaminasi salafi wahab ajaran-ajaran ini kemudian diakselerasi digulirkan oleh Muhammad bin Abdul Wahab untuk kebutuhan kon- konsumsi kekuasaan politik Kerajaan Ibnu Saud di Arab Saudi. Lalu kemudian digulirkan oleh Said Kutub Hasan Al Banna dan sebagai Mesir. Lalu kemudian digulirkan lagi di Arab Saudi yang kemudian melahirkan Osama bin Laden. Semestinya anwar anwar ini ditemukan kepada anak-anak kaum muslimin sejak kecil sudah. Itu kan ajarannya Muhammad bin Abdul Wahab. Itu ajaran kebencian, ajaran lawan dan kawan. Tak bisa diterapkan di 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 apa di situasi ketika tidak ada peperangan, gitu loh. 
mata bisa dipungkiri bahwa konsep akidah awal-awal bara adalah konsep akidah yang sangat berbahaya yang mana ajarannya adalah membangun rasa persaudaraan sefanatik-fanatiknya terhadap golongannya dan membangun rasa permusuhan yang sejauh-jauhnya terhadap kelompok yang dianggap berbeda kita sudah melihat video Rizik Sihab yang mengajarkan konsep buatan Muhammad bin Abdul Wahab pendiri Wahabi di depan pengikutnya bahkan Rizik Sihab juga memerintahkan kepada para pengikutnya untuk mendoktrinkan konsep buatan pendiri Wahabi tersebut kepada anak-anak mereka kita semua mengerti bagaimana pahamnya kaum Wahabi dan kita juga tahu siapa Rizik Syihab selama ini kalau melihat ceramahnya tidak jarang Rizik menyesatkan bahkan mengkafirkan ulama lain yang berbeda paham dengannya dan itu adalah bukti yang sudah lebih dari cukup bahwa Rizik Syihab memang telah terkontaminasi ajaran Salafi Wahabi terutama ajaran akidah awal-awal bara yang selama ini telah merasuk dalam jiwanya maka sangat ironi jika selama ini Rizik masih gembar gembor bahwa dia dan kelompoknya adalah kelompok yang paling tegak lurus memegang ajaran para ulama ahlu sunnah. Pertanyaannya apakah Rizik memang tidak tahu kalau itu adalah konsep buatan Muhammad bin Abdul Wahab pendiri Wahabi atau memang dia sengaja mengambil keuntungan dari konsep yang banyak dipertentangkan oleh ulama ahlu sunnah ini. Kalau dilihat dari kapasitas seorang Rizik, bisa dikatakan mustahil dia tidak mengetahui konsep tersebut adalah konsep buatan pendiri Wahabi. Dia juga tidak mungkin tidak tahu kalau konsep tersebut banyak ditentang oleh ulama-ulama mat sahab asyari. Bahkan para ulama asyari pun sepakat tidak memasukkan konsep tersebut dalam paham ahlu sunnah wal jamaah. Karena selain ajarannya yang sangat ekstrim, pembuatnya pun sudah jelas seorang pendiri wahabi yang dari dulu ajarannya banyak ditentang ulama ahlu sunnah. Dan Rizik Sihab yang selama ini gembar gembor mengaku sebagai ulama yang beraliran ahlu sunnah. Kenyataannya dia mengajarkan dan mendoktrinkan ajaran tersebut. Sebut kepada para pengikutnya kita sepakat risik tidak mungkin tidak mengetahui tentang hal ini tentang sebuah konsep akidah yang banyak ditentang oleh para ulama ahlu sunnah yang bisa kita simpulkan adalah risik syihab memang sengaja mengadopsi konsep buatan Muhammad bin Abdul Wahab demi kepentingannya semata dan ini sangat berbahaya bagi umat Islam Indonesia yang mayoritas berhaluan Islam ala ahlu sunnah wal jamaah Rizik sangat berpotensi merubah haluan umat Islam yang semula berakidah syari pada akhirnya akan berubah haluan menjadi pengikut ajaran Wahabi. Dari sini kita bisa menilai sendiri tentang siapa sesungguhnya Rizik Sihab yang kita hadapi saat ini. Seorang yang mengaku ulama beraliran ahlu sunnah, tapi yang diajarkan justru ajaran yang banyak ditentang oleh para ulama ahlu sunnah dari masa ke masa. Dan jika sudah demikian, maka patut kita curigai bahwa Rizik merupakan agen dari kelompok Wahabi yang selama ini sengaja disusupkan dan sengaja dibuat seolah-olah Rizik adalah ulama yang beraliran ahlu sunnah yang tujuannya adalah mewahabikan umat Islam bangsa Indonesia. Lihat saja jejak digitalnya, dia seringkali terlihat akrab dengan para dedengkot salafi Wahabi dan sebaliknya dia seringkali menghujat bahkan menfitnah nadatul ulama yang notabene merupakan wadah para ulama ahlu sunnah di negara kita dan kita tahu agenda wahabi diantaranya adalah menghancurkan Nahdlatul Ulama karena selama masih ada NU maka selamanya mereka tidak akan bisa mewahabikan umat Islam bangsa Indonesia ajaran-ajaran ini yang kemudian lahir di negara kita hari ini dialirkan beserta uangnya mengalir beserta pendanaan yang luar biasa untuk apa? menumbangkan Nahdlatul Ulama karena kalau Nahdlatul Ulama tumbang selesai semua, Pancasila tidak akan ada artinya